light to a brighter tomorrow. the chorus. To the sound of the beautiful gospel, on and on the music plays. The music plays. He brings the little band marches. Children of the Now the chorus. That's what we got to do. As well. Who's who's had a rough week this week? Raise your hand. <laughs> How about number one twenty nine? It is well with my soul. One twenty nine in Saint Samuel. Saint Samuel. One twenty nine. Where's Katya? Here, Pop. Saint Samuel. One twenty nine. Lean on here, Pop. Did you say you wanted to hear it? It is 
And what? Same symbol. Same symbol. Thirteen. Oh, oh, oh. 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 Do I sing all four verses and then the chorus? <laughs> sing all four verses and then the chorus? Hmm? Sure. All four verses and then the chorus? All four verses. So we'll do all four verses and then the chorus at the end. <laughs>
I thank you, Lord, for all that you do for us, Lord. And Lord, we welcome you into your home, Lord, here in your building. Amen. That you be the Lord with my brother, Lord, who's going to open in our service, Lord. Be with my brother Jerry today, Lord. Be with my brothers here on the roster, Lord. Show yourself to our brothers and sisters, Lord. Amen. You bestow these gifts, Lord, of visions and dreams, Lord, and people that are going to prophesy about what's going to happen, Lord. Bestow your blessings upon your people today, Lord. Be with us this day, Lord. We ask you this in the name of your Son, Jesus Christ, Lord. Amen. Amen. Could me and the girls sing a song before you preach? estaba el hermano Jerry tocando el piano dijo que miró unos ángeles que estaban alrededor del hermano Jerry dijo que ese es el conocimiento que tenemos, tenemos en los cielos santos no podemos este, cantar muy bien pero dijo que cuando cantamos en nuestro corazón ese es el amor que quiere mirar Dios en nosotros, los cantos que damos para Él los cantos son para Él What's up, I need um, four young girls okay. Dios le estaba diciendo que le damos a comer a la gente de Dios. Y dijo la hermana de Dios, si esto viene de usted, este mensaje que quieres que doy, que se levanta la mano Robert y diga algo. Y es lo que pasó. Y four, four girls. Me too. Gina, Jules, where's Jules? Julie, Gina, come on up. Bring your song of Zion, Gold Book. Seventy. One for seventy. So you're gonna sing song for seventy. Gina too, right? Hmm? Gina too? Yeah, she's coming. <laughs> i 
makes the and the smaller, simplest things of life. Wisdom cries at the gate, open up all I wait, and make me understanding. See you follow that. <laughs> Be nice. <laughs> wow. It's tough up here, let me tell ya. <laughs> Ken Jones throwing down the gun. <laughs> I'm not even getting anywhere near it, let me just tell you. You can do it, you can do it. Uh-uh. No Surrey Bob. <laughs> um I have to tell you, some of you might have seen, when I was playing that song, I thought I was going to lift right off that seat. <laughs> I felt like something was just under my arms, and I was kind of like lost it there for a minute. I was not playing. Um, it, was, it was an amazing feeling, and you all sounded great. Cuando estaba tocando el piano, este, sentí que algo me estaba levantando, que yo no estaba tocando el piano y este, me sentí muy, muy grandísimo ahí este, de, de tocar ahí, pero no era yo. Y también este, ustedes se oyeron muy hermosos. Um, I love to praise the Lord. Me gusta mm -hmm. darle gracias a nuestro Dios. Uh, I think Sister Shelley pretty much nailed it. You can't ever go wrong praising the Lord. Nunca puedes hacer hacer un error de darle alabanza a nuestro Señor. It doesn't matter how well you think you did it. No le hace como que dijo la hermana este Shelly que este no le hace qué es lo que haces le tenemos que dar alabanza a nuestro Dios y dice la hermana Jerry que también no le hace cómo lo has hecho. If you try, God is overwhelmed. Que si tú tratas Dios está este muy feliz con nosotros cuando hacemos la lucha. He's so happy. He's like that father who comes home from a hard day work and his four-year-old son comes running up to him, daddy, 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 and throws his arms around his legs. Está tan feliz nuestro Dios cuando le cantamos alabanzas a él, que es como el, el padre que está trabajando todo el día y viene de, y, y quiere descanso y llega a la casa y viene el chiquillo y le dice, papá, y viene y, y corre en sus brazos y le abraza. I, I almost don't want to stand here. I just want to sit down. Ya casi. Me siento que ni me quiero parar, nomás me quiero sentar. But the Lord put a message on my heart. I would ask that you would keep a prayer in your heart for me that I would say what God wants me to say. Este Dios me dio un mensaje y les pido la oración a ustedes para mí. Este es el mensaje que les doy que que se los uh, se los doy como Dios quiso. I am going to take my text today from the book of Romans, the 14th chapter. Vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 14. And I'm going to be, I'm going to read the last three or four verses. Uh, so I'll give you a second to get there. Romans 14. Romanos, capítulo 14. While you're looking, um, I've shared a lot about my, my childhood with you all. Este... Yo les he dicho mucho, les cuento mucho de este cuando yo era chiquillo. Um, and I probably shared this little tidbit, so if I have this little detail, please forgive me. Y también les he dado los detalles de esto aquí, si les han oído, por favor, permítame. The home I grew up in, everything was black and white. En la casa donde yo este, crecí, crecí este, todo este era blanco o negro. And by that I mean... Anything you did was either right or wrong. Y cuando digo eso de negro y blanco, lo que uno hacía era bueno o mal. There was nothing in the middle. 
No había nada, nada en medio. You were either serving the Lord or you weren't. Eras un siervo de Dios o no. And, that, you know, as a teenager growing up, that's, as a, as a young person growing up, that's really hard. Y como un joven que está creciendo en eso tipo, este es muy difícil. I mean, when I was in elementary school, I was just as sensitive to things going on around me as as everyone else. Cuando yo estaba chiquito en la escuela, este, me molestaba lo que estaba pasando con unos otros, como otros hasta la pasaban en la vida de ellos. Those of you who are older like me, you remember saddle shoes. <coughs> Ustedes que están este, de edad de, de ellos se acuerdan unos zapatos que venían en un tiempo que son diferentes. They were black at the front and the back, but white in the middle. Estaban un zapato que era un, un tipo de zapato que estaba negro a frente y negro atrás, pero blanco en medio. Or vice versa, depending on maybe in California it was the other way around. <laughs> I don't know. Maybe that's what it was. All I know is I couldn't have it. Todo lo que yo sabía es que no podía tener estos tipos de zapatos. I couldn't have it because my reasoning for wanting it was because everybody else had it. Y yo lo quise porque cada los mis amigos también los tenían. And so that wasn't a good enough reason for my father, so nixed on that idea. So, si cuando lo decía mi papá que yo quería esos zapatos porque los, o los otros los tenían también, me dijo que no. And so, I, I could not understand why the answer was no. Y yo no entendía por qué me decía mi padre que no. And now, as a man, developing my own relationship with God, sometimes I have the same concerns. Y ahora que soy un hombre y tengo esta una relación con nuestro Padre Celestial, pienso lo mismo. Sometimes there's things that I want to do, and the Lord says, no. Y hay veces que yo, hay cosas que yo quiero hacer, y mi Padre Celestial me dice que no. Now, don't get me wrong, I haven't been so blessed as to hear God's voice. No me, este, no, no piensas que yo tengo tan bendecido que oigo la voz de Dios. When I read the word, the word says no. Cuando leo la palabra, la, la palabra me dice que no. Now, if you remember, about three weeks ago, Brother Ken opened the service and talked about freedom. Si te acuerdas, hace unas cuantas semanas pasadas, el hermano Ken abrió este, nuestro servicio y tra- el, 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 el tema era de uno siendo libre. And I was very blessed by his message that Sunday. Y recibí un ben, ben, un buen bendición de su mensaje ese día. And I've been thinking about my freedom <laughs> as a Christian ever since. Y yo estaba pensando de, mi, de cómo yo soy libre como un cristiano cada día desde que predicó mi hermano de ese mensaje. Now, if we want to think about our relationship with God as him always saying no, we don't have a very mature relationship. Si nosotros queremos este, pensar de nuestro Padre Celestial que su respuesta para nosotros todo el tiempo es no, entonces este, nuestra relación con él no es como debe ser. Because, in fact, in Christ, we are we have a lot of freedom. Que porque mm. con Cristo, en Cristo tenemos mucho este, de ser libre. Paul says that all things are are fine. They're perfectly fine if you have a pure heart. Este Pablo nos dijo que todo lo que hacemos son es bien si nosotros tenemos un corazón este puro. He also says that not all things are expedient. Dijo que no todo de, todo se debe ser. Just because something is allowable doesn't mean you should do it if it's going to distract you on your walk with the Lord. Y diciendo que si todo es bueno, pero te va a quitar tu punto de pensamiento con nuestro Señor, mejor no. And so it's sometimes difficult for us to figure out what should we do in certain situations and what should we not do in certain situations, given that we have this wonderful freedom. Y es difícil para pensar qué es lo que podemos hacer un, en una situación y qué es lo que no podemos hacer en otra situación. Depende. Y todo esto es de, delante de, de, este, de siendo libre con nuestro Dios. And so the Apostle Paul helps us to understand from the God's point of view how we should figure things out. So entonces el, el hermano Pablo en el escritor nos enseña que cómo debemos hacer esto cuando algo como esto pasa de que estamos platicando hoy. Now, one of the problems they had back in that day was that people would offer meat animals for sacrifices. En ese tiempo este en ese tiempo cuando antes que estaba aquí Cristo, la gente día este de un sacrificio un animal. And there would be so much meat, so many sacrifices that a lot of times they would sell the meat to make a little bit of money. 
y en ese tiempo cuando hicieron un sacrificio de un animal quedó tanta carne que lo vendían para ganar un dinero but the Jews felt that any meat that had been sacrificed to an idol was not ready to be eaten you should not eat that meat pero este un uh, sacrificio que no hizo de un animal para una alotrila este este esa comida esa carne no se debe comer porque se hizo sacrificio para ese punto now Paul knew it was just meat Pablo sabía que nomás era carne. Okay. It was meat before it got there and it was meat afterwards. Era carne antes que lo hicieron sacrificio, era carne después. But he says we need to be mindful of those who are still trying to figure that out. Pero tenemos que tener paciencia con aquellos que todavía lo están tratando de entender. So in verse 20 he says, now meat for meat destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. It is neither, it is good neither to eat flesh, nor drink wine, nor anything whereby my brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Comenzando con versículo 20, dice, no, de, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad so, son limpias, pero el malo que el hombre haga trompecerá a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada, en que tu hermano trompece, o se ofenda, y se debilite. Tienes, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condea a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es co condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. So, it is good, it doesn't matter is what he's saying. What matters is what we do could impact other people. Lo que hacemos la va a impactar a otra gente. If I know that that drinking wine is going to offend my brother Juan, I'm not going to drink that wine in front of him. Si tomando el vino adelante del hermano Juan lo va a ofender, mejor no lo tomo. I can drink that wine in the privacy of my house. Yo puedo tomar ese vino en mi casa ahí prohibido. As long as I have read in the scripture what the Lord says about drinking wine. Si nomás este pon, ponga atención a la, la, la escritura que dice que de cómo debemos a tomar el vino. Now, we all know that Paul told Timothy, have a little bit of wine, it's good for your stomach. Que sabemos que Pablo dijo a Timoteo que tomar un poquito de vino es bueno para la panza. Because the water they were drinking wasn't always the best water. Porque el agua que ellos estaban tomando no era la, la mejor agua todo el tiempo. Paul knew that he was talking to a young man who needed a little bit of support. Pablo sabía que estaba platicando con un uh, hermano que necesita un poco de soporte. But he also warned that we need to be careful of overdoing it. Pero también se puso a cuadro que tenemos que tener cuidado de no, las, no, no hacerlo tan seguido. Because the scriptures are clear that drunkards are not welcome in the kingdom of heaven. Pero también la escritura nos dice los que están tomados no no van a entrar a los cielos santos. So, we're given some freedom. So nos dan que podemos hacer libre en unas cosas. But we have to work very carefully when we use our freedom. Pero tenemos que tener cuidado cuando estamos libre con esas cosas. Just because I understand that there is a space that I can drink some wine doesn't mean I can do it and not only push it, do it in front of my brother, but try to convince him 
that he's wrong. He should go ahead and do it. It's okay. Con este ejemplo que doy, este diciendo que puedo tomar el vino, este nos nos que decir que no nomás lo toma delante de mi hermano, pero también le estoy diciendo tú también tómalo. Está bien, de forzarlo. It says, "Have you faith? Have it to yourself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he allows." En el 22 dice, "Tienes tu fe. Tenla para contigo delante de Dios, bien apuntado, el que no se condene a sí mismo en lo que aprueba." We have to read the scriptures. I heard Sister Benny say it three times this morning. Tenemos que la escritura. Yo sé que oí la hermana Benny lo dijo tres veces o en la mañana. I can't even count as many times I've heard Brother Ken say. Y no puedo contar todos los tiempos que lo dijo lo mismo el hermano Ken que tenemos que leer la escritura. And I don't think anyone here would argue that we need to read the Word of God more. Y no creo que alguien aquí va a llegar con nosotros que debemos leer la palabra más. And we need to ask God by the power of His Holy Spirit. To give us understanding. Y le tenemos que decir a nuestro Dios por el poder del Espíritu Santo que nos da sabiduría. I thought it was very ironic and maybe a blessing from God that Brother Ken and the Kenettes decided to sing <laughs> number 70 without even knowing what I was going to be talking about. Qué increíble es que este el hermano Ken las hermanitas este cantaron el canto que cantaron hoy y, na, y hermano Ken no sabiendo de qué iba a ser el mensaje hoy. But some brothers won't do to get surrounded by beautiful women. <laughs> 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 Just thinking that, brother. <laughs> when we have understanding, we should praise God for our understanding. Amen. Cuando tenemos entendimiento, le damos dar este alabanza de nuestro Dios por lo que nos da. But what we should not do with our understanding is force it on other people. Pero lo que no debemos hacer con nuestro entendimiento sabiduría es forzarlo a otros. We have to pray that everyone comes to that understanding on their own. Tenemos que poner oración que todos vienen a esa sabiduría, ese entendimiento en el tiempo de Dios también. And what Paul is telling us right here is in the meantime we need to be patient and withhold back our freedom for their sake. Amen. Lo que nos está diciendo Pablo aquí en este ejemplo es que nosotros tenemos que tener cuidado y Y no nomás está ahí libre con lo que nosotros sabemos, pero tener paciencia para aquellos otros que todavía no entienden y todavía no están en ese nivel. I told you I grew up in a very strict house. Les dije que yo crecí en una casa donde eran muchas reglas. My father, my grandfather was an alcoholic. Mi padre eh, tomaba. So my father did everything he could to not only avoid alcohol, but to tell everybody else about the evils of alcohol. Mi padre no nomás este se quitó de no tomar, pero también le dijo a muchos otros, les dijo que ellos del mal de tomar el alcohol. It was so bad the day that he got baptized, they were passing communion. Era tan mal que el día que él se estaba bautizando, estaban pasando la cena santa. And um, for those of you who know Brother Joe Malatoni, he was passing communion that Sunday. Eh, para ustedes que conocen al hermano Joe Malatoni, él estaba en cargo de pasar este la cena santa ese día. Brother Joe was a pretty big evangelist. He had been a football player in college and, and a medic in the army. El hermano Joe este era un hombre muy grandote, este un médico y también jugaba este unos juegos de este equipo. And as he brought the wine around to my father, he handed it to my father, and my father refused it. Y este cuando estaba pasando la cena santa y le pasó el vino a los hermanos, este, este hermano le puso el vino adelante de mi padre y mi padre no lo quiso tomar. He says, you gotta drink this. Y le dijo al hermano a mi padre, lo tienes que tomar. He said, I'm not drinking it. Y dijo, no, no lo tomo. <laughs> he had to know my father. Uh, he, he would argue with just about anybody. <laughs> Tenías que conocer a mi padre, se ponía a alegar con todos. He says, you gotta drink this. El hermano le dice, lo tienes que tomar, es divino. He says, I'm not drinking it. Y le dice, no lo tomo. This is going on in the pew during communion. Esto está pasando en el tiempo que están pasando la cena santa. Brother Joe put his hand on his shoulder. I, I'm guessing he squeezed a little bit. <laughs> el hermano puso su mano sobre el, aquí en mi padre y, lo, y, y pienso que le estaba este, apretando un poco. He said, just let the wine touch your lips. <laughs> Dijo, nomás deja que el vino te toque los labios. And so my father testified that with pursed lips, he took that glass because he felt like he was violating something that he had lived and believed his whole life. 
y con este, mi padre esto lo que hizo, nomás dejó, cuando tomó el vino, nomás dejó que tocó sus labios, porque él pensó que él estaba haciendo algo ahí, que él pensó con todo su sabiduría que él tenía ese tiempo, que estaba haciendo algo que no era bueno. Well, he practiced communion like that for quite a while. Y siguió a tomar la cena santa así muy seguido. And then one day the Holy Spirit began to work with him. Y después un día el Espíritu Santo lo tocó. And he realized that taking a sip of wine wasn't going to compromise his principles and certainly wasn't going to offend the Lord. Y sabía que tomando un poco de vino ahí en la Cena Santa cuando lo estaban pasando ahí no lo iba a afectar a él en una en un, este, mal uh, manera y que era bueno para tomarlo así y que no le iba a afectar en lo que él pensaba lo que era bueno y lo que era mal. So you can imagine how when I went visiting to a brother apostle's house I had a sub amazing shock and surprise when I opened his refrigerator and found a couple of bottles of wine inside. Y me, me, la sorpresa que yo tuve cuando yo fui a, este, a visitar en la, la casa de, de mi padre y miré que él tenía unas botellas de vino en su refrigeradora. The words shock and awe don't even begin to explain. <laughs> Las palabras de sorpresa y, 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 y mirando eso no puedo explicar lo que sentí. Because my whole life, as a, and I was a teenager when this happened, my whole life I was taught that you can't drink alcohol, it is completely bad, it is the devil's water, and if you're caught even holding it, you're going to hell. Cuando yo estaba chiquillo, de chiquillo yo entendí que teniendo vino en la casa y tomándolo en la casa que esa es la agua del diablo y que uno no, no, no lo debe tener y cuando yo miro que un ministro tenía unas uh, botellas de vino en su refrigeradora era una sorpresa para mí. And you know what that, that revelation did for me? ¿Sabes lo que pasó ahí cuando miré eso? It got me to get on my knees and ask God, ¿qué pasa? <laughs> <laughs> cuando yo miré eso, eso me puso de, de, preguntar, de ponerme en oración y preguntarle a mi señor, what's going on here? <laughs> And the Lord began to reveal to me, because I knew God wasn't going to talk to me, but he's already spoken to me, and he got me to start digging into the word. Y lo que pasó, este, mi Padre Celestial me puso este, a estudiar y leer la palabra de él. And I determined for myself, a little bit of wine's okay. Y yo en ese punto, este, me llegué al, al conocimiento que tomando un poco de vino es bueno, está bien. But when I go to Brother Juan's house, I'm not going to tell him that. I'm not going to ask him where the wine is because I want it with my dinner. Okay. My wife bakes with it. Uh, <laughs> I am not going to push myself and my understanding on my brother because that could cause him to stumble. Si yo voy visito la casa y voy tengo una visita con el hermano Juan la casa de él. Yo no decir dónde está el vino, dónde, dame el vino y dónde está todo esto, porque yo no quiero forzar lo que yo entiendo y yo, yo sé sobre mi hermano. No quiero que él tropiece. Our challenge as saints is to continue to grow in the Word of God. Mi reto es que nosotros seguimos este de crecer en la palabra de, de Dios. When we hear something that we don't understand, we should dig into the Word. Cuando oímos algo que no tenemos el entendimiento, debemos este, estudiar la palabra de Dios. Amen, Sister Penny. We can't go wrong reading the Word of God. Amen. No podemos fallar leyendo la palabra de Dios. And sometimes, because it's happened to me, I'll read something and I won't always understand it. Hay veces que leo algo en la escritura y no entiendo lo que me dice. Maybe that happens to you. Puede ser que eso pase con usted también. We're taught we should get on our knees and ask God for guidance. Demos este ponedos este en nuestras rodillas y pedirle a Dios que él nos guíe en todo esto. God has provided us with with brothers much smarter than me. Dios nos ha puso unos hermanos más inteligentes que yo. I would encourage you that if you have questions, talk to the ministry. Les digo que si tienen preguntas, platica con los ministros. Don't talk to me. Talk to them. <laughs> no hablas conmigo, <laughs> habla con los ministros. Okay? Because with our combined efforts, we will show what God is trying to tell us in His Word. Mm -hmm. Con todo lo que hacemos nosotros juntos, nosotros vamos a poder uh, des, uh, decir qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra.
Because then this passage ends with some pretty important words. Porque este versículo termina con unos este, palabras muy hermosos. Happy, muy, impor muy importante. It says, you're going to be happy if when you understand something, you do it with faith. Nos dice que vas a ser feliz cuando tú haces algo y lo haces con fe. But if you have already accepted that something is good and you don't do it, you've got a problem. Si ya sabes que algo es bueno y no lo haces, vas a tener un problema. I shouldn't have to hide what I believe God has given me for myself. No debo esconder lo que yo sé que Dios tiene para mí. At the same time, I shouldn't push my understanding on anyone else. Al mismo tiempo, no debo de forzar mi entendimiento a alguien más. Have faith to yourself. Tenga fe para usted mismo. And pray for the rest that we might grow together in understanding that leads to unity. Y ponlos este, en oración para todos que vamos a estar unidos en todo lo que hacemos. Brother Mike's experience one of the best I've ever heard about how God looks at the little dots on the earth. La experiencia que tuvo el hermano Mike como Dios mira este, los puntos pequeños que mira Dios en el, en el mundo. From God's perspective, we're all at the same place spiritually. Del punto de vista de Dios, todos estamos al mismo uh, punto de entendimiento espiritualmente. The good news is, we're making progress. La buena noticia es que seguimos adelante. The good news is, we're moving forward. Just said that. <laughs> See, wow, what a good spirit. <laughs> the good news is we should be praying that we all move together. La buena noticia debe ser que nosotros vamos juntos adelante unidos. It's not going to happen tomorrow. No va a pasar mañana. Sorry, Andrew. Maybe next week. <laughs> I know we all want things to happen right away. Todos nosotros queremos que todo pasa en este momento. Brother Juan and I grew up very differently. Yo y el hermano Juan nos crecimos en maneras diferentes. His background and my background completely different. Que lo que él aprendió y lo que yo aprendí son cosas diferentes. He might even argue he grew up worse than me. Puede ser que va a decir que él hizo cosas más mal que yo. We're not going to have a spitting competition to figure out who had it the worst. <laughs> no vamos a tener esta elegando quién lo tuvo peor. But what we are going to do is we're going to sit down brother to brother and have a conversation about how we can grow together in the Lord. Pero lo que vamos a hacer, lo vamos a sentar y platicar hermano y hermana como nosotros vamos a crecer en nuestro espíritu con Dios. I want to know what he knows. Yo quiero saber lo que él sabe. I want, I'm, look, if you want to cheat, talk to somebody. Si quieres este, tomar un este, camino corto, habla con alguien. I want to talk to Sister Benny and find out what she knows so that I don't have to go through what Sister Benny went through to get there. Quiero saber lo que sabe la hermana Benny porque yo no quiero batallar para llegar donde está ella. We're all looking for shortcuts. There's a good one. Todos queremos este un camino corto y hasta un bueno. But we should be prayerful because we don't know what we're going to learn. Pero te, los tenemos que poner en oración porque no sabemos lo que vamos a aprender. And we should always double check with the word of God. Y todo el tiempo lo debemos chequear con la palabra de Dios. I know that if I sit down with brother Ken and we have a spiritual conversation, he's going to quote me scripture to back up what he believes. Yo sé que si yo me pongo a platicar con el hermano Ken, él me va a dar una escritura para ponernos a cuadro con lo que estamos platicando. And I have asked him and he has given me references for what he believes in. Y yo he platicado con él y me, él me da referencias en lo que él cree en la palabra de Dios. Now, not about everything he believes in, but on a certain subject. Pero no en todo lo que él cree, pero en muchos temas lo que estamos platicando. And I've looked up every reference. Y yo he mirado cada, yo, yo he leído cada referencia que él me da. And brother Ken was not wrong. Y el hermano Ken no, no hace error. And I grew from learning from my seasoned brother. Y yo crecé espiritualmente de, de mi hermano que tiene más sabiduría que yo. But you know what I love most about brother Ken? Pero sabe lo que me encanta más a mi hermanito? When I went to him and I told him how his knowledge had blessed me. Cuando yo fui y le dije que su sabiduría me bendició. He didn't say I, I told you so. No me dije te lo dije. He says what took you so long? Me dice, ¿qué te, por, qué te, ¿por qué tomaste tanto tiempo? I knew that years ago. Yo lo sabía muchos años pasados. He didn't say any of that. Él nunca me dijo nada de eso. 
¿Sabe lo que me dijo? Gracias a Dios. And that's where we started, isn't it? Y así, ahí es donde comenzamos, ¿que no? We start by praising God. Comenzamos la danda, alabanza a nuestro Dios. When you are in a mode, when you're in the position of praising God, He's in the position of opening your mind. Cuando tú te pones en una posición que estás dando alabanza a nuestro Dios, Él te va a poner al punto que Él te va este, a abrir la mente. When you acknowledge before <laughs> God that you might not know everything, He's willing to come in and stir up the gift of the Holy Ghost within you. Cuando tú te pones con Dios y le dices, yo no sé todo, Él te va a abrir el Espíritu Santo y te va a ayudar que lo aprendas. Because as your children, as his children, he wants you to know everything. Como los niños de él, de nuestro Dios, él quiere que sabes todo. He said that as children, you're entitled to know the whole plan. Él nos dijo que siendo los niños de él, debemos saber todo el plan de Dios. So if you think God's holding back from you, so si usted cree que Dios te está deteniendo, I would challenge you to ask him. Te reto que le preguntas. He wants to give you it all. Él te lo quiere dar todo. Are you ready to receive it? ¿Estás listo para recibirlo? I pray that together our branch grows in love and unity. Yo me pongo en la oración que nuestra rama crece en uh, amor y unidad. And as we work together in studying the scriptures, I know God will continue to bless us. Y como trabajamos y leemos y estudiamos las escrituras, que Dios nos va a bendecir. May God bless you. Amen. Que Dios los bendice. Good afternoon. Proverbs. Buenas tardes. I just want to take a couple minutes to further support uh, a beautiful message by our brother Jerry. Yo quiero tomar el tiempo aquí para darles este de confirmar parte del mensaje que nos dio el hermano Jerry. I often think about this verse in the book of Proverbs. It's uh, a short one in 27:17, and it says that iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Eh, tengo un versículo aquí que me encanta, está en Proverbios, capítulo 27, el versículo 17, dice, Irio contra irio se agusa, y así el hombre Agusa el rostro de su amigo. And I think about this, I picture it, you know, two swords perhaps uh, rubbing together. Y, and you do that with, with care. Y miro este punto de vista, miro que dos espadas que se están este, uno contra el otro y lo haces con cuidado. You don't just clang the swords together and make jagged holes in the blade, you're carefully rubbing them together. Que cuando tienes las dos espadas y estás poniendo uno con el otro, no lo estás este, siendo bien fuerte porque vas a dañar uno, lo haces bien despacio para que se hace como un filo más, más este, mejor. And so, you know, according to the scripture, it would suggest that you need iron to sharpen another piece of iron. Que nos dice aquí, necesitas hilo para hacer más fuerza al otro. But if you don't do so carefully, you can cause harm. Pero si no lo haces con cuidado, es, uh, vas a hacer un error ahí. And so there's this delicate balance where we're trying to help one another without overstepping. So hay esta balancia delicada que queremos ayudar a cada, con, a cada uno, pero sin a forzar o hacer algo mal con el otro. We have to remember that we can be dangerous. Tenemos que ponernos a cuadro que nosotros podemos hacer este algo mal con alguien más y no es nuestra intención. We're like a sword because my words can cut. Somos como una espada porque mi palabra puede cortar. And so I have to be wise and, and careful with my words. So tengo que tener este uh, usar mi sabiduría, mi entendimiento y tener cuidado con mis palabras. As brother Jerry was talking about brother Joe Melantoni, I pictured this loving look on his face. Cuando hasta el hermano Jerry está platicando de esto, otro hermano Melantoni, este, mire este eh, el punto de vista de su, de su cara. Perhaps he was a little perturbed or a little amused, I don't know which, but uh, how can you be too angry in the middle of communion, right? <laughs> de, de esta historia que nos dijo el hermano, este, Jerry, que este hermano que ahí estaba pasando la cena santa, ¿cómo puede estar enojado con el hermano que no quiso tomar el vino? So he, I guess, would, I would guess, he probably put his hand on his shoulder and kind of gave him a loving look, you know, like, this is, this is okay, don't worry. Puede ser que este, cuando estaba pasando el vino a nuestro hermano, esa historia que le dijo, 
está bien, tómalo, todo está bien aquí. And yet, you know, to Brother Frank's credit, he was trying to do what was right. Pero para darle crédito al hermano Frank, que es el papá de Jerry, él estaba haciendo lo que él pensaba lo que era bueno. Isn't that just like us? That we're both, all of us together, we're trying so hard to do what's right. Así es con nosotros, cada quien de nosotros está, estamos tratando de hacer lo que es bueno. And sometimes by that very pursuit, we do what's wrong. Y hay veces de haciendo lo que estamos haciendo ahí, hacemos un error. And instead of helping each other, we walk away upset. Y de, que, y de que ayudar uno al otro, los, va, los salimos ya enojados con el otro. We need to just be a wonderful example in everything that we do. Tenemos que hacer un buen ejemplo en todo lo que hacemos. Brother Jerry read this verse. I just want to come to it again. In, in Romans uh, 14, 19, it says, Let us therefore follow after the things which make for peace. Aquí en este, en el mismo capítulo, en tabla, hermano Jerry, este Romanos 14, pero en versículo 19 dice, Así que seguimos a los a que construyen a la, a la paz. And things wherewith one may edify another. Y a la multa de edificación. So in the midst of striving for peace, We're also striving to help each other. En el punto de tratar de llegar en paz entre todos, también estamos tratando de ayudar uno al otro. And that may sound impossible. Y se puede ser que eso se, se oye que es imposible. But that's where enters patience and charity. Pero eso es donde entra paciencia y amor. I was thinking about some examples of this. Estaba pensando de ejemplos de esto. Like a, a dog who we often refer to as man's best friend, como the dog un, waits for his owner. Como un perro decimos que es el mejor amigo del hombre, que el perro ahí espera que viene el dueño. And I saw this video this past week, uh, I think it was on Facebook, it's uh, you know, this dog that was missing for eight months and it was brought back to its owner. Mira un video donde enseñaba que un perro que estaba separado de su dueño por ocho meses y ahí viene delante el perro a su dueño. And when the dog recognized his owner, he was so happy to, to be with his owner again. Y cuando el perro conoció que era el dueño de él, estaba tan feliz el perro para estar con su dueño otra vez. Has anyone seen uh, the movie Christopher Robin? Hay alguien que ha mirado el, este, una película que se llama Christopher Robin? I'm going to confess, I love kids' movies. O confesar a ustedes que me encanta mucho las películas de los niños. I feel better after watching them than other kinds of movies. Me siento más mejor de mirar esos cines de que mirar otros. And in this movie, Christopher Robin grows up and forgets about the things of his childhood. Y en esta película, este joven se crece y se pone más edad y se le olvida de las cosas cuando era chiquillo. And Of course, the star of the show is Winnie the Pooh. Y este, el que está, este, la estrella de esta película es un, un oso. And Winnie the Pooh sits on the log, and through the, the years, the decades, he waits for his friend. Y por mucho tiempo, él se espera ahí para que regrese su amigo. And I think, you know, that's how the Lord is with us. Y así es nuestro Padre con nosotros. He waits for us like the prodigal son was waited upon by his father. Este, nuestro Dios celestial espera para nosotros como el padre este, estaba esperando para su hijo protegido que regresaba. And even though we may uh, lash out at times and, and hurt the Lord and, and hurt those around us, he waits for us. Y puede ser que hay veces que nosotros decimos algo mal a alguien o hacemos algo mal y este, ahí estamos, nuestro Dios celestial está esperando ahí para nosotros. And in the movie, this, this bond, this friendship, it was unwavering. Y en este película que miré, este, estos dos amigos tenían un amor mucho para cada uno. Christopher Robin had lost his way. Este, Christopher Robin perdió donde él estaba. He made his whole life about work. Hizo su vida del trabajo. And in those years, when he was lost, The friendship was held on the other end. Y todo el tiempo que pasó, muchos años pasados, y este que estaba trabajando, el, 
el otro, el otro amigo se quedó en su amor de tener este, uh, esperando a su amigo que regresaba. Sometimes we have to be that stronger person and hold on to the relationship even when the other person is weak. Hay veces que nosotros mismos tenemos que ser así, de que sigue adelante y tener la fuerza de esperar cuando el otro está un poco débil, con, no sabe todo lo que debe hacer. And just wait a moment, and the tables will turn, and you'll be the weak one, and the other person will be strong. Y te esperas unos cuantos un tiempo, y se va a voltear al, al revés, que nosotros vamos a ser el que está débil, y el otro va a ser el que tiene la fuerza. But as I was hearing Brother Jerry today, I thought about how how much we should love one another. Y cuando estaba platicando con hermano Jerry, me acordé de que él estaba diciendo como nosotros debemos tener mucho amor uno para cada uno. I was, uh, I mentioned this on Wednesday night, I was doing a study on the Ten Commandments. Este, platiqué de esto cuando tuve una estudia el miércoles es, hablando de los diez mantimientos. And predominantly, they have to do with us loving one another. Y en realidad tienen que hacer con nosotros teniendo amor uno para cada uno. If you don't steal, if you don't lie, if you don't do these things, then you'll keep your relationships. Si no robas y si no matas y no haces estas cosas que dice que no debemos hacer, entonces vas a estar bien en tu relación con otros. And so that's important to God. Eso es importante a nuestro Dios. In fact, in the next uh, chapter here, Paul continues on and he says, We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Siguiendo con capítulo 15 Romanos, el versículo que sí aquí dice, el versículo 1 dice, así que los que, los que somos fuertes debemos soportar las fa, fa, faquesas de los débiles y no agradarnos a nuestros mismos. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. What a heartwarming thing that we might be that kind of friend, that kind of brother and sister to one another. Qué buena cosa que debemos, debemos hacer un buen amigo para nuestro hermano y hermana en todo esto. That we would set the best example that we can. Que hacemos el mejor ejemplo que podemos. And regardless of the response, that we would wait upon our brothers and sisters in love. Y no hace que es la, como nos dicen lo que nos dicen, que esperamos a nuestros hermanos y hermanas en amor. I'll wait upon you, and you wait upon me, and help each other, and, and eventually we'll get to where the Lord wants us to be. Le espero yo a usted, y usted me espera a mí, y llegamos ahí donde Dios quiere que nosotros llegamos. It's so wonderful to have that kind of love. Es increíble tener ese tipo de amor uno para cada uno. Amen. May God bless you. Que Dios los bendiga. Just a few words. What both our brothers have talked about really is one key thing. Love. That's really what it's about. It's love. Love for one another. When you love each other, you're kind, you're patient, you're ready to help. And that's what they talked about, to be loving for one another, and that's what we should do. El mensaje, en realidad, lo que nos trajo los dos hermanos, es tener amor para uno, para cada uno. Cuando tenemos amor para cada uno, vamos a, a todo está más mejor para nosotros. Cuando tenemos amor, estamos diciendo que tenemos paciencia para cada uno, que vamos a tener ayuda como podemos. Y eso en realidad lo que debemos hacer, es tener amor para cada uno, como Cristo tuvo amor para nosotros. We should love one another the way Christ loved us. Amen.
your Holy Spirit from the morning until now. Lord, we love you and we want to serve you all the days of our life. And whether our days may be many or few, we want to spend them in your service. Dismiss us now with thy richest blessings and go with each and every one of us to our separate abodes. Bless those that were mentioned today in prayer, Lord. Lord, you know the needs before we even ask. Help us, Father. We look to you for all things. Guide us and direct us in the ways of holiness all the days of our life. Have mercy on your people, Father. We pray in Jesus' name. Amen.